அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு செல்ஃபி லைஃப் வித் பென்சி இன்றைய இந்த காணொலியில் வெற்றி கிடைக்காத பொழுது அல்லது நாம் தேடுகின்ற ஏதோ ஒன்று நமக்கு கிடைக்காத பொழுது அல்லது நமக்கு பிடித்தமான ஒன்று நம்மிடமிருந்து பறிப்போகும் பொழுது நாம் அந்த சூழ்நிலையை அந்த சூழலை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறோம் நம்முடைய மனநிலை எப்பா எப்படி இருக்கின்றது எப்படி நாம் நம்மையும் அந்த பிரச்சனையையும் கையாளுகிறோம் என்பதை பற்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அமெரிக்காவில் உள்ள பென்சில்வேனியா மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய கார்னிஜ் மெலன் என்ற யூனிவர்சிட்டியில் கடைசி பாடம் த லாஸ்ட் லெக்சர்ஸ் என்ற தலைப்பில் பல ப்ரொஃபஸர்ஸ வந்து அவங்க கூப்பிட்டு ஒருவேளை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய கடைசி லெக்சரா கடைசி வகுப்பாக இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் எதை பற்றி அவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுவீர்கள் என்று பல ப்ரொஃபஸர்களை கூப்பிட்டு அவங்க கிளாஸ் கிளாஸ் எடுக்க வைத்தாங்க அப்படி இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ராண்டி பவுஷ் என்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவர் அந்த காலேஜிலேயே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் அன்றைய தினத்தில் தன் கடைசி லெக்சரா இருந்தா எதை பற்றி பேசுவேன் என்று மாணவரிடம் பேசினார் அது பின்னாளில் இந்த லாஸ்ட் லெக்சர் என்று ஒரு புத்தகமாக வெளிவந்து பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உலகின் ஒரு தலை சிறந்த புத்தகமாக இன்று கருதப்படுகின்றது அதற்கு முதல் காரணம் அதில் பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய குழந்தை பருவ கனவுகள் என்ற தலைப்பு ஒரு காரணம் இரண்டாவது அவர் மிகவும் ரொம்ப யதார்த்தமாக பல்வேறு வகையான நகைச்சுவை உணர்வுகளோடு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவங்களோடு அதை பகிர்ந்து கொண்டதனாலும் அந்த லாஸ்ட் லெக்சர் என்ற அந்த வகுப்பு மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது அதையும் தாண்டி மூன்றாவதாக அந்த வகுப்புக்கு அவர் தயாரித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் தனக்கு கணைய புற்றுநோய் இருக்கிறது என்பது தெரிய வந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் தான் இறந்து விடுவோம் என்பதும் தெரிய வந்ததினால் அதுவே அவருக்கு உண்மையாகவே கடைசி வகுப்பாகவும் அமைந்தது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் அவர் இறந்து விடுகிறார் இந்த புத்தகத்தில் பல நிகழ்வுகளை அவர் சொல்லுகின்றார் குறிப்பாக யூடியூபில் அவருடைய அந்த மொத்த லாஸ்ட் லெக்சர் அந்த ஒரு மணி நேரம் மற்றும் பதினைந்து நிமிட வீடியோ காட்சிகள் மிகவும் துல்லியமான ஒலி ஒளி வடிவத்தில் நமக்கு கிடைக்கிறது அதில் அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை மட்டும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் தன்னுடைய சிறு வயதில் அவர் ஒரு கால்பந்தாட்ட வீரராக மாற வேண்டும் என்ற கனவு இருந்ததினால் சிறு பயனாக இருக்கும் பொழுது முதன் முதலாக கால்பந்தாட்ட பயிற்சி வகுப்புக்கு செல்கின்றார் நிறைய மாணவர்கள் சிறுவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு அன்சைட்டி ஒரு ஆவலோடு பார்த்துட்டு இருக்காங்க நமக்கு யார் கோச்சா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சியாளர் கோச் நடந்து வர்றார் மிகவும் ஆஜானவாகவும் மிகவும் உயரமானவராக இருந்த அவரை பார்த்து இந்த மாணவர்கள் இந்த சிறுவர்கள் வியக்கிறார்கள் ஆனால் கால்பந்தாட்ட பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சியாளர் கால்பந்தா கால்பந்தை கொண்டு வரவில்லை ஃபுட்பாலை எடுத்துட்டு வரல இப்ப ஒரு சிறுவன் கேட்கிறான் கோச் ஃபுட்பால் இல்லாம நீங்க எப்படி எங்களுக்கு பயிற்சி தருவீங்க இப்ப அந்த கோச் சொல்றாரு கேட்கிறாரு கால்பந்தாட்டத்துல ஃபுட்பால் எத்தனை பேர் விளையாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த பையன் சொல்றான் பதினோரு பதினொன்று அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு பேர் விளையாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த கால்பந்தாட்ட கோச் கேட்கிறாரு எத்தனை ஃபுட்பால் இருக்கும் அப்ப அந்த பையன் சொல்றான் ஒரே ஒரு ஃபுட்பால் தான் இருக்கும் அப்ப அந்த கோச் கேட்கிறாரு சொல்றாரு ஒரு ஃபுட்பால் கண்டிப்பாக ஒரு நேரத்தில் ஒரு மனிதர்ட்டம் தான் இருக்கும் ஒரு வீரட்ட தான் இருக்கும் நாம் இன்றைய தினத்தில் அந்த ஒரு மனிதர்ட்டம் ஃபுட்பால் இருக்கிறவரை விட்டுவிட்டு அவரிடம் இருக்கும் பொழுது அந்த பந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கால்பந்தாட்ட வீரரிடம் இருக்கும் பொழுது மற்ற இருபத்தி ஒன்று பேர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றித்தான் 
இன்றைய வகுப்பில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர இருக்கிறேன் என்று அந்த முதல் முதலாக மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்த அந்த கோச்சு சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் இவருடைய நாற்பத்தி ஏழாவது வயது இந்த கிளாஸ் இவர் கடைசியாக கொடுக்கும் பொழுது நாற்பத்தி ஏழு வயது அந்த வயதில் இவர் பகிர்ந்து கொள்கிறார் உண்மையிலேயே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த செய்தியை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஃபுட்பால் தன்னிடம் இல்லாத பொழுது மற்ற இருபத்தி ஒன்று பேருடைய நடவடிக்கை தான் அந்த கால்பந்தாட்டத்தை இலக்கை அந்த ஃபுட்பால் மேட்ச் அந்த ஃபுட்பால் கேமை தீர்மானிக்கிறது ஒருவேளை தன்னிடம் பால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இருபத்தி ஒரு பேரும் விளையாடாம ஓடாம நின்னுட்டாங்கன்னா அந்த விளையாட்டின் சுவராசியம் இருக்காது தன்னிடம் இருந்து பறிக்கப்பட்ட அந்த பந்தை எப்படி மீண்டும் தன்னுடைய ஆளுகையின் கீழ் அந்த பந்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று யோசித்து என்ன வியூகம் எடுக்கிறார்களோ அதுதான் அந்த கேமுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டுகிறது அப்படி கஷ்டப்பட்டு வெற்றி பெற்றால்தான் அந்த ஆட்டமும் மிக சுவாரஸ்யமாகிறது வெற்றி பெற்ற மனிதனுக்கும் அந்த வெற்றி பெற்ற அந்த மொத்த அணிக்கும் மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த கால்பந்து என்ற மகிழ்ச்சி சில நேரத்தில் யாராவது எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க நம்மிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட பொழுது நாம் எப்படி உணர்கிறோம் நாம் அதை அந்த சூழ்நிலையை எப்படி கையாளுகின்றோம் வெற்றி என்ற கால்பந்தை சிலர் நம்மிடமிருந்து பறித்து விடுவார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த வெற்றி பறி போய்விட்ட அந்த சூழ்நிலையை நாம் எப்படி கையாளுகிறோம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அதற்கு என்ன வியூகம் வகிக்கிறோம் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமானது மகிழ்ச்சி மன அமைதி அன்பு சமாதானம் ஒற்றுமை என்று பல்வேறு வகையான கால்பந்துகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்றன சில நேரங்களில் நம்மிடம் இரு அந்த அந்த அன்பு மகிழ்ச்சி ஒற்றுமை சமாதானம் இவைகளெல்லாம் இருக்கும் பொழுது நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை விடவும் இவையெல்லாம் நம்மிடம் இல்லாத பொழுது இவையெல்லாம் நம்மிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட பொழுது நாம் அவற்றை அந்த சூழ்நிலையை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறோம் எவ்வாறு கையாளுகிறோம் என்பதில் தான் நம்முடைய முழு ஆளுமையும் அடங்கி இருக்கிறது பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது நம்முடைய பண்புகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதில் தான் ஒரு உண்மையான மனிதனின் உண்மையான ஆளுமை அடங்கி இருக்கிறது வெற்றி இருக்கும் பொழுது நாம் இருப்பதை விட வெற்றி இல்லாத பொழுது நான் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறேன் என்ன மனநிலையில் பிறரோடு நான் உறவு உறவாடுகிறேன் உரையாடுகிறேன் பிறரோடு நான் எப்படி நடந்து கொள்கிறேன் என்பதில் தான் என்னுடைய மனப்பக்கு என என்னுடைய மனப்பக்குவத்தில் தான் என்னுடைய மனப்பான்மையில் தான் என்னுடைய உண்மையான மனித தன்மை வெளிப்படுகிறது ஆக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி நம்மிடமிருந்து பறி போகும் பொழுது மகிழ்ச்சி நம்மிடமிருந்து பறி போகும் பொழுது மன அமைதி நம்மிடமிருந்து பறி போகும் பொழுது நமக்கு பிடித்தமான உறவுகள் நம்மை விட்டு விலகும் பொழுது நமக்கு பிடித்தமான பொருட்கள் நம் கையை விட்டு மாறி போகும் பொழுது தவறும் பொழுது அந்த சூழ்நிலையை அந்த சூழலை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறோம் எவ்வாறு கையாளுகிறோம் இந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தை மட்டும் நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்றால் எப்படி கையாள வேண்டும் என்ற இரகசியத்தை சூட்சுமத்தை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் வாழ்க்கை நாம் வசப்படும் கொஞ்சம் யோசிப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சூட்சுமங்கள் இருக்கும் இந்த சூட்சுமத்தை இனி வரக்கூடிய காணொலிகளில் கண்டிப்பாக நாம் பகிர்ந்து கொள்வோம் ஆனால் தற்போது அவற்றை எப்படி எதிர்கொள்கிறோம் என்று நம்மை நாமே கேள்வி கேட்போம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சோ மச் செல்ஃபி லைஃப் வித் பென்சி